सरकारले ल्यायोज आर्थिक वर्ष 2077 78 का लागि 14 खर्ब 74 अरबको बजेट चालू आर्थिक वर्ष भन्दा 58 अरबले कम कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक शनिबार संविधान संशोधनका विषयमा छलफल हुने नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो एकै दिन थपिए 156 सरकारले अहिलेको परिस्थिति ख्याल नगरी बजेट ल्याएको गगन थापाको आरोप बजेटमा सञ्चार माध्यम रेडियोलाई रोयल्टी छुट अनलाइनलाई सार्वजनिक सरकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाश समाचार अली एर नेपाली सेना को गंबीर ध्याना करसन बिसोबर अंठाउन लाख तीन हजार मा कोरोना संक्रमित तीन लाख उन्साटी हजार को उम्रित्यो नेपाल मा विकसित घटना पर्ति भारत ले चासो राखदे निकालियो विज्ञप्ति सामाजिक संजाल ले पाउदे आयको कानुनी सुरच्या खोसने गरी ट्रम्प ले जारी गरे कारिकारे आदेश प्रिमियर लीग जुन सत्रबाट सुरु हुने अब समाचार विस्तारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077 78 का लागि 14 खर्ब 74 अरब 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 58 अरबले कम हो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हिजो सार्वजनिक गरेको उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा न्यून हो चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 15 खर्ब 32 अरबको बजेट ल्याएको थियो डाक्टर खतिवडाले 9 खर्ब 48 अरब रुपैयाँ पूजीगत खर्चका लागि 3 खर्ब 52 अरब चालु खर्चका लागि छुट्याएको जानकारी पनि दिनु भएको छ सरकारले वित्त व्यवस्थापनका लागि 1 खर्ब 72 अरब छुट्याएको छ राजस्वबाट 8 खर्ब 99 अरब 59 अरब आम्दानी हुने अनुदान र विदेशी ऋणबाट 2 खर्ब 99 अरब आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अरब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना रहेको छ स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको सरकारले बजेट मार्फत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यस अघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाट निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ कोरोना कारण उत्पन्न आर्थिक सामाजिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको सरकारले रोजगारीका लागि यस अघि नै सञ्चालित लाई उपयोग गर्ने तथा नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई काम गर्न कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई तलबका लागि व्यवसायलाई सहुलियत दिने घोषणा सरकारले गरेको छ शिक्षाका लागि बजेट बढाएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेटको तुलनामा केही घटाएको छ नयाँ विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ सुरु गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले नयाँ सहर बनाउने योजना पनि निरन्तर राखेको छ त्यस्तै सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको सत्ता पक्षका नेताहरूले बताएका छन् भने उनीहरूले बजेटको सकारात्मक कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् तर प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले भने बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै कारणै हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आगामी शनिबार बस्ने भएको छ पार्टी कार्यालय सानैपामा दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने छ सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउन कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको हो सरकारले केही दिन अघि लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै संविधान संशोधनको तयारी गरेको हो नयाँ नक्सामा उल्लेख भूभाग सहित निशान छाप र छलफल समेट्ने गरी क्षेत्रफल समेट्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन गर्न यस अघि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरु तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देश मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ नेपालमा बिहीबार एकै दिन संक्र 156 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मा सप्तरीका दुई जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 देखि 42 वर्षका 25 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ संक्रमित सबै झापाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा नवलपुरका एक जना पुरुषमा कोरोना भेटिएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 77 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ 
संक्रमण पुष्टि होने में धनुषा के चार वर्षीय बालिका र आठ वर्षीय बालक सहित उन्तीस जना रह महत्तरी का सत्रह जना रह राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में कर परीक्षण में रौत हट का तीन जना में संक्रमण भेटी सप्तरी का बाहर जना सरलाई का सात जना सिरा का छजना दोलखा का दुईजना रोलखुम्बू का एकजना में कोरोना पुष्टि प्रादेशिक प्रयोगशाला सुर्खेत में कर परीक्षण में तेईस जना में संक्रमण भेटी सुर्खेत में तेरह जना दैलेख का आठ जना सुर्खेत का तेरह जना दैलेख का आठ जना रजांग का एक जना में संक्रमण पुष्टि हो एक जना बोल न सहिला में संक्रमण जानकारी आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय जना प्रादेशिक प्रयोगशाला गंडकी में करीक्षण में सैंगजा का तीनजना को कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आयोग सेती अस्पताल को प्रयोगशाला में दारचुला का एक कैलाली का दुई जना करी तीन जना में संक्रमण भेटी किटजन्य प्रयोगशाला हेटौड़ा में करीक्षण में मकवानपुर का एक जना में संक्रमण पाइय भेरी अस्पताल को प्रयोगशाला में करी परीक्षण में बर्दिया का तीन रंक का एक जना में संक्रमण भेटी धूलीखेल अस्पताल में करीक्षण में रौतहट का सत्रह जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि अब नेपाल में कोरोना संक्रमित को संख्या एक हजार बयालीस पुगे नेपाल का एवन्न जिला में कोरोना संक्रमित भेटी बुधवार नारायणी अस्पताल सत्ताईस देखि बत्तीस वर्ष का वर्ष का चार जना डिस्चार्ज भैया संगे निको होने को संख्या एक सौ सतासी पुगे नेपाल में कोरोना का कारण जान गुमाने के संख्या पांच पुगे स्वास्थ्य मंत्रालय जनाली कांग्रेस का सांसद गगन थार ने अलग को परिस्थिति ख्याल नगरी बजे लियाता सरकार ने अब को दुई तीन महीना भित्र कोरोना पूर्ण रूप में निंत्रण में आने विश्वास का साथ खर्च जुटाने खर्च करने विकल्प लिखे कोरोना नेपाल मुक्त होने र इस हमी कहीं प्रभावित होतेन भत्मविश्वास राखे बताने भाई कोरोना महामारी को भविष्य अलग किटन नवस्था में अलग को बजे ठूल अपेक्षा कर न सकने सरकार ने रेडियो में रोयल्टी छूट रनलाइन में लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर को बजे सावजनिक अर्थ मंत्री युवराज खतिवड़ा ने सावजनिक सरकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन संचार मध्यम उपलब्ध कराने घोषणा कर सरकार ने नेपाल टीविजन को क्षमता विस्तार करी अंतरराष्ट्रीय स्तरसम पुर्वने घोषणा ये साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना का लगी संभाव्यता केन्द्र स्थापना होने वाक सरकार ने अपने सैटेलाइट को व्यवस्था करने इसीबीच सरकार ने सूचना प्रवृत्ति में आधारित उद्योग को व्यवस्थापन करने डिजिटल फ्रेमवर्क मार्फत सब पालिक में आँद आर्थिक वर्ष भि भरपर्दो इंटरनेट सुविधा कराने पर सरकार ने घोषणा ये सरकार ने सब प्रदेश में संचार ग्राम बनाने घोषणा सेना ने भारतीय संचार मध्यम में प्रकाशित समाचार लीर गंभीर ध्यानाकर्षण जना भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्स को अनलाइन संस्करण में भारत संबंध बारे नेपाली सेना समेत जोड़े छापे सामग्री एटा दक्षिणपंथी ब्लग टीआईएफ पोस्ट में प्रकाशित सामग्री भ्रामक दुराशयपूर्ण काल्पनिक तथा निरादन भेपी सेना ने गंभीर ध्यानाकर्षण जना उक्त भ्रामक समाचार दुई मित्र राष्ट्र तथा विशिष्ट ऐतिहासिक संबंध भैया दुई सेना बीच को संबंध और विश्वास में नकारात्मक असर पुराने उद्देश्य पुराने उद्देश्य प्रेरित रह देखिशी सेना ने जारी विज्ञप्ति में भन राष्ट्रीय एकता थप मजबूत बना पर्ने वर्तमान परिस्थिति में विभाजन लियाने तथा नेपाली सेनाला अनावश्यक विवाद में तान्ने कुित मंसाई सेना प्रति लक्षित इस प्रकार के अफवाह में विश्वास नगर आम पाठक तथा स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हार्दिक अनुरोध कर सेना ने इस संबंध में उप प्रधान तथा रक्षा मंत्री समेत धारणा सावजनिक भईस जानकारी कराते नेपाली सेना नेपाल को संविधान अनुरूप नेपाल सरकार प्राप्त वैधानिक निर्णय र निर्देशन पालना कर सदैव कटिबद्ध रहे जानकारी कराई सेना ने आगामी दिन समेत विभिन्न मध्यम नेपाली नागरिक री सेना संबंधी इस प्रकार का अफवाह फैलाव प्रयास होना सकने भाई सचेत रजग रहन सब अनुरोध समेत विश्वभर अंठावन्न लाख तीन हजार चार सौ सोलह जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि जोन हकिस विश्वविद्यालय ने प्रकाशित शुक्रवार बिहान सम्म को तथ्यांक अनुसार संक्रमित को संख्या अमेरिका में सर्वाधिक रहे तैं सत्रह लाख बीस हजार छ सौ तेरह जना में संक्रमण पुष्टि ब्राजिल में चार लाख अड़तीस हजार दुई सौ अड़तीस रूस में तीन लाख उन्सी हजार एवन्न बेलायत में दुई लाख सत्तरी हजार पांच सौ सात स्पेन में दुई लाख सड़तीस हजार नौ सौ छ इटाली में दुई लाख एकतीस हजार सात सौ बत्तीस में कोरोना संक्रमण पुष्टि 
विश्वभर तीन लाख उन्साठी हजार सात सौ एकानब्बे जना को कोरोना संक्रमण पच्चीस मृत्यु सर्वाधिक मृत्यु होने देश को सूची में अमेरिका में नहीं अगड़ी रहे मृत्यु होने को संख्या एक लाख नागे शुक्रवार बिहानसम तैं एक लाख एक हजार पांच सौ तिहत्तर जना को मृत्यु भैस बेलायत में सड़तीस हजार नौ सौ उन्नाइस इटाली में तेतीस हजार एक सौ बयालीस फ्रांस में अट्ठाईस हजार छ सौ पैंसठी जना को मृत्यु भैस विश्वभर चौबीस लाख तेरह हजार पांच सौ छिहत्तर जना संक्रमित अलग संक्रमण मुक्त भैया संक्रमण होने मुक्त होने में अमेरिका में सर्वाधिक तीन लाख उन्सय हजार नौ सौ एकानब्बे जना संक्रमण मुक्त भैया ब्राजिल में एक लाख सतहत्तर हजार छ सौ चार जर्मनी में एक लाख तिरसठी हजार तीन सौ साठी रूस में एक लाख पचास हजार नौ सौ तिरानब्बे जना संक्रमण मुक्त भैया में संक्रमित को संख्या एक हजार बयासी पुगे बयालीस पुगे शुक्रवार बिहानसम एक्वन्न जिला में संक्रमण पुष्टि संक्रमित मध्य पांच जना को मृत्यु एक सौ अठासी जना संक्रमण मुक्त भैया भारत ने विकसित भैर पचिला गतिविधिप्रति आपको ध्यानाकर्षण जनाये भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिहार एक विज्ञप्ति जारी करते सीमा मुद्दासंग जोड़िए नेपसित भैर घटनाप्रति आप गंभीर ध्यानाकर्षण जनाये मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में पारस्परिक संबंध का आधार में आप्ना सब छिमेक सामान ढंग ने संबंध विस्तार कर भारत तैयार रहे और इसका रचनात्मक रकारात्मक प्रयास रहने बता भारत रीच गहरो ऐतिहासिक सांस्कृतिक रैत्री संबंध रहे दावी करते विज्ञप्ति में दुई देश बीच को संबंध पच्ला वर्ष निके ऊंचाई में पुगे जिसका कारण द्विपक्षीय सहयोग विस रनेक्टिविटी में भारत ने भारत को सहयोग बढ़े स्पष्ट रहे भुई देश बीच को विकसित संबंध में संबंध का कारण ठूला रहत्वपूर्ण परियोजना को कार्यान्वयन कर सकते रयम परिणाम प्राप्त भारत ने पच्लो कोविड नाइन्टीन कोरोना महामारी में समेत सहकार को आवश्यकता रहे में जोड़ दिए कोविड नाइन्टीन का कारण सृजित एक चुनौतीपूर्ण महामारी में भारत ने मेडिकल सामग्री को आपूर्ति सुनिश्चित समेत जनाये कई दिन अगि भारत ने एक पक्षीय ढंग ने लिंपिया धुरा कालापानी रिपुलेक क्षेत्र में तिब्बत को कैलाश मानसरोवरसम जोड़ने सड़क को उदघाटन करे दुई देश बीच सीमा विवाद चर्को में भारतीय कदम को चर्को विरोध भैर भारत ने सद टक उदघाटन करे कई दिन पच्चीस पत्नी सो क्षेत्र समेटे नया नक्शा जारी इस भारत ने सो क्षेत्र दावी करते नया नक्शा सावजनिक तेस यता भारतीय कदम को नेपाले चर्को विरोध हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर संघ को व्यक्तिगत तनाव लो शक्ति जोड़े आक्रामक आदेश में हस्ताक्षर कर ट्विटर ने आपने के ट्विट में तथ्य जांच राखे ट्रम्प रुष्ट भैया उनके सामजिक संचाल ने पाऊद आया कहीं का सुरक्षा हटाने संबंधी कार्यकारी आदेश जारी कर ट्विट में तथ्य जांच राखे सामजिक संचाल ने बंद करने चेतावनी दिया ट्रम्प ने तत्काल उन्नीद आये कानूनी अधिकार कटौती कर ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश जारी करे संगे अब नियामक नि फेसबुक तथा ट्विटर सहित का सामजिक संचाल में पोस्ट भैया सामग्रीप्रति उन्नी व्यवहार विरूद्ध का उपचार खोजना पाने कार्यकारी आदेश जारी करने क्रम में ट्रम्प ने सामजिक संचालसंग हाल बिना निमन असीमित शक्ति रहे बताया थे ट्रम्प ने जारी आदेश विरुद्ध अदालत में उजुरी पर्ने संभावना रहे समालोचक तथा का विज्ञर के सामजिक संचाल को सुरक्षा का लगी रहते आये वर्तमान का व्यवस्था परिवर्तन का लगी अमेरिकी संसद व अदालती प्रणाली को सहभागिता अनिवार्य रहे बता राष्ट्रपति ट्रम्प ने सामजिक संचाल में कंजर्वेटिव आवाज बंदेज लगाए व सेंसर अभियोग लगे आया वाक् स्वतंत्रता को उल्लंघन अभियोग उनको मंगलवार साझ उनको एक ट्विटर में ट्विटर ने तथ्य जांच संबंधी नोटिफिकेशन राखे बुधवार ट्रम्प ने ट्विट कर ठूल कदम चालने चेतावनी दिया थे इस उनके ट्विटर ने चुनाव में दखल दिन चाहे आरोप लगाया थे ट्रम्प ने कम्युनिकेशन डिसेंसी संबंधी का स्पष्ट पार्न का लगी भन्े कार्यकारी आदेश जारी कर सो का फेसबुक ट्विटर यूट्यूब सहित का सामजिक संचाल में 
अवस्थामा कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ सो कानूनको धारा 220 अनुसार आफ्नो प्रयोगकर्ताबाट पोस्ट भएका सामग्रीका लागि सामाजिक सञ्जालहरु जिम्मेवार हुँदैनन् तर सामाजिक हितका लागि ती सामग्रीहरु हटाउने वा चेतावनी राख्ने सहितका काम भर्ने काम गर्न पाउँछन् ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशमा सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्ताबाट पोस्ट भएका सामग्री सम्पादन गरेमा धारा 230 अन्तर्गतको नियमन लागू नहुने उल्लेख गरेको छ प्रिमियर लीग फुटबल जुन सत्रबाट सुरु हुने भएको छ कोरोना भाइरसको महामारीले स्थगित लीग जुनको दोस्रो सत्रबाट सुरु हुने भएको हो लीगको पहिलो दिनको खेलमा एस्टन भिल्लाले सेल्फिडसँग खेल्दा म्यानचेस्टर सिटीले घरेलु मैदानमा आर्सेनलको सामना गर्ने छ प्रिमियर लीगका 20 क्लबले अब यस सिजनका 92 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ लीगका सबै खेल बन्द रङ्गशालामा हुने छन् प्रिमियर लीगका 12 खेलाडी तथा अफिसियलमा कोरोना भाइरस देखिएको थियो यस सिजनका लिभरपुल उपाधि नजिक रहेको छ हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन छोई नोटिफिकेसन अल गर्नु होला र लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला सरकारले ल्यायो आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट चालू आर्थिक वर्ष भन्दा 58 अर्बले कम कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक शनिबार संविधान संशोधनका विषयमा छलफल हुने नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नाग्यो एकै दिन थपिए 156 सरकारले अहिलेको परिस्थिति ख्याल नगरी बजेट ल्याएको गगन थापाको आरोप बजेटमा संचार माध्यम रेडियोलाई रोयल्टी छुट अनलाइनलाई सार्वजनिक सरकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन भारतीय संचार माध्यममा प्रकाश सित समाचार लिएर नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण विश्वभर 58 लाख 3000 मा कोरोना संक्रमित 3 लाख 59 हजार को मृत्यु नेपालमा विकसित घटना प्रति भारतले चासो राख्दै निकाल्यो विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालले पाउँदै आएको कानूनी सुरक्षा खोज्ने गरी ट्रम्पले जारी गरे कार्यकारी आदेश प्रिमियर लीग जुन 17 बाट सुरु हुने